komunikasi. Sebagai sebuah alat komunikasi, maka perlulah kita untuk terus mengasah dan melatihnya agar kita tetap bisa terampil dalam menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itulah hadirin sekalian, maka GTK Madrasah Berbagi, khususnya Divisi Bahasa Inggris, mengajak seluruh guru dan tenaga kependidikan di madrasah untuk bisa menguasai bahasa asing, yang dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Dari usaha ini, diharapkan nantinya kita dapat menggunakan bahasa tersebut untuk meningkatkan kualitas pribadi maupun kualitas anak didik kita. Hadirin sekalian, karena itulah pada malam hari ini kami akan menghadirkan seorang pakar dalam bahasa Inggris, yaitu, yaitu Ibu Wati Trisnawati, atau yang lebih diakrab eh, lebih akrab dipanggil dengan Mrs. Tris. Beliau akan memandu kita untuk mempelajari dan mendalami bahasa Inggris. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membaca uh, biografi auto, maaf, biodata beliau. Terlahir dengan nama Wati Trisnawati. Kemudian saat ini beliau menyandang nama Dr. Anda, Haja Wati Trisnawati MPD. Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 September tahun 1969. Dikaruniai dua putra yang uh, hebat dan uh, penuh prestasi. Beliau tinggal di Jalan Makmur nomor 69 RT7 RW maaf RT8 RW7 Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur. Beliau adalah guru pada Madrasah Aliyah Negeri 9 Jakarta. Beliau juga merupakan Ketua MGMP Bahasa Inggris Prof, eh, Provinsi DKI, Ketua Forum Bahasa Inggris, Madrasah Ibtidayah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Beliau juga pernah menulis buku Modul Bahasa Inggris, dan beliau adalah Instruktur Nasional Bahasa Inggris. Hadirin sekalian, hanya inilah biodata beliau yang sanggup saya sebutkan. Karena tentu saja kita tidak akan, eh, saya tidak akan sanggup membaca sederetan prestasi dan jabatan eh, yang beliau sandang pada saat ini. Karena beliau eh, adalah sosok yang penuh prestasi. Hadirin sekalian, agar program pada malam hari ini lebih terarah, maka izinkan saya membacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah pemaparan materi oleh narasumber. Yang ketiga diskusi. Dan yang keempat adalah penutup. Masuk pada acara pertama yaitu pembukaan. Hadirin sekalian, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Agar program pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Uh, Mrs. Tresnawati, please, the room is yours now. Waktu dan tempat saya berikan sepenuhnya kepada Ibu Tresnawati. Alhamdulillah, Robert Alamin. Uh, thank you so much, Syukran. Masya Allah, Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyafil amri wa muqsalim Wa ala ahli wa suri ajma'in Allah Allah A'udhu billahi wa syafatul rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi surawi surawi wa yasir li amri Wa hurubuk datang milisani Ya khawawi Salakallahu alaikum For the first six days Because it is the time Spectacular place I think for me and spectacular time for me too, because this is a, um, what we call it, this is the, the best time to share uh, not all English, but I think only sound, because there are some English teacher over there who smarter than me, but I must try and try. Okay, right. 
Thank you, Raudian. As a general teacher, uh, Ustad Seprion and other, I cannot go one by one. Okay. Assalamualaikum. Okay. Okay, my friends here. May I call my friends here and my students here? Okay. Uh, I will not call good afternoon, but I must call good morning. Why? <laughs> because uh, I want you always feel highest feel like like in the morning when we get up, right? Okay. Um, my friends here. Okay. I think uh, the title here. Uh, it is simple title. Let's say yes, I can do it because why? It is not impossible here. Of course, we can do many things. I also please class. You can do many things. Please say something by English. For the first, please uh, let your grammar. I always do like this. I always say like that to uh, not only for my students, but also wherever I teach. Okay. Uh, okay, my friends. Selamat datang, Ustad. Ustad Ilyas. Okay. Um, I feel here happy because always beside us is that okay class. Um here we are not uh, not only uh not study here, say together here, not only English but also other language too, like uh, last last uh, last Wednesday, right? German. And then uh this uh, afternoon is English and next French maybe with, with Miss Hermin and next uh, Mandarin maybe and next Arabic all language here because I always inform not only to not only to my family my student but all my husband office and ah, many groups here there are some languages here and then free and we can uh, we can study more than two languages. Okay, my friends here, yeah, because before I continue my presentation, I will share my student dialogue maybe or conversation. So I mean that I saw my student first, okay? Okay, let me see, let me, let me watch it. Wait, wait, okay, mohon sabar. Kita santai ya, Bapak Ibu. Nggak usah tegang, ah, nggak ada yang ditanyakan kok. Right, oke. Okay. Wait, wait. Oke, okay. uh, Bapak Ibu, can watch, can watch my presentation? Not yet, ma'am. Not yet, yet. oke, okay. right, right. Mohon sabar, sebentar. Oke, okay, wait, wait. Ada gangguan, oke, okay, but we continue. May I introduce myself before we continue, Bapak Ibu? Oke, okay. my name is ya yeah, like uh, Proudian. Introduce myself, oke. Okay. I think it is uh, familiar, no? I'm Trisnawati. Uh, my student or my friends around Indonesia always uh, call me Mistris. Oke, okay. I'm not too young now. Yeah, just 52 years. <laughs> <laughs> okay, uh, because we have studied about not only English but German and Arabic too. Ana Ustaja Trisnawati, Ana Minal Madrasa Tanawiyah, Al Hukumiyah Islam Islamiyah di atas yang Jakarta. Ana Mualimul Gotul Injili Jia, 
Bilgisi ida asar hatta ibna asar. Syukuran. Masya Allah. <laughs> Thank you. Okay, hello. If, uh, now about German. Because Freudian. Okay. Uh, teach me. Okay, hello. Ich habe Trisnawati. Ich komme aus Singapore. On uh, on home in Tasik Malaya. Ich bin verheiratet und habe sehr schon. Ich bin eine English parent und door ist immer nein. Ya, yeah. danke. Okay. <laughs> Alhamdulillah. Okay, continue to my presentation. I think it is simple presentation and then we always uh, find in our daily activities always, um, but sometimes uh, we feel dark. Kita terlalu ragu kadang-kadang. Ini apa dulu ya subjek dulu atau apa dulu? It's simple. And then so my presentation title is uh, uh, 10 common mistakes in English. Actually, there are more than maybe 100 because uh, sometimes kurang teliti kadang-kadang. Yeah, not only for English teacher but uh, for all maybe. Okay. Uh, Bapak Ibu, well, I will share my presentation, okay, and then Bapak Ibu, next uh, together, because here, not only me, who can uh, speak English or study English, but all here, jadi, Guru Bahasa Arab di sini, Guru Bahasa Jerman, apalagi Ustaz Seprion ini sudah pakarnya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, uh, sekali lagi ada bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Mandarin, all can speak English here. Okay, Bapak Ibu, um, continue. Ya, yeah. okay, Alhamdulillah. Okay, Bapak Ibu, this is my student. Okay, mudah-mudahan can run well as you wish. Couldn't hear the voice, Miss. Tidak ada suaranya, Bu Trisna, Mati. Oh iya, yeah. no, no voice. Okay. Ya, ketika share screen uh, centangan sound di centang Bu, di bawah itu. Oke, okay, wait, wait. Ya, yeah, baik, baik, Ustaz. From the first. Maybe you can uh, close this uh, picture uh, video and then you share uh, again. Okay. We check this uh, the song. Yeah. Selamat datang Ustaz Sari. Uh, I'm sorry this uh, my Argentina uh, my <laughs> my signal uh, ma 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 flu flu ya Pak Bapak Ibu ma ma Okay, ma ma it's okay Ustaz. Wait, wait. Bagaimana Bapak Ibu? Baik, Miss. Nastami Ceyi dan Oke. Halo, Nai. It's been a long Clear, Bapak Ibu. Shadar. How are okay, you? Oke, okay, clear. I'm really, I'm really sorry. It's been a while. You know, there's there's just some things going on lately. Oh ya, yeah, you've been busy lately because of the paham secara umum nih rakyat ini gitu kan. Competition, how did it go? Oh yeah, it went really well. You know, at first I was so nervous, but then I gained my confidence and just sang along. I even met some new friends there. Wow, that was great. Did you win? <laughs> Alhamdulillah, I won. I got first place. Alhamdulillah, I'm so proud of you, Nai. I know you really deserve that. Congratulations on your achievement. Oh, thank you so much. It means a lot to me. Anyways, Plum, do you watch movies? I do, I do. I do watch movies a lot because of the coronavirus. We're not allowed to hang out with friends. It's just boring, you know, just stay at home, right? 
while I spend my time by watching movies. That's awesome. What kind of movies do you like? Actually, I like all kinds of movies, but specifically for thriller movies. Uh, yeah. What about you? Do you like watching movies too? I do actually, but you know, I prefer K drama. <laughs> Anyways, what's your favorite thriller movie? Oh, I think, yeah, okay. Texas Chainsaw. So it's so the movie is about a group of teenagers who are on a trip somewhere they've never been before. It turned out that the place they visited was a place for violent psychopaths. So that's where some of them were killed by those insane psychopaths. That was pretty sad. Oh my god. That sounds terrifying. I can't even watch movies with blood in it. <laughs> it's not that bad, you know. You should watch it too next time. <laughs> Maybe later. By the way, you listen to music. I really like Mr. Songs. What about you? Oh, so do I. I love listening to Western music, but sometimes I also listen to Indonesian music. You know, it just depends on my mood. Ah, is that so? Oh, oh, I'm sorry, Alang. There's something I need to do. Uh, I'll talk to you later, okay? See ya. Oh, it's fine. It's fine. Take your time. See you. Okay, Bapak Ibu. Yeah, Bapak Ibu, there is a, there, they are my students from Mandai, in Jakarta. Uh, Julia Wan and Nadia. Uh, they are um, the second grade. Science three, okay. Uh, they always try to speak English in the class, and then they are English club member. Okay, Bapak Ibu, continue to my presentation about what I told before that there are some common name mistakes when we are going to say something in English. I told you that uh, this is a commonly daily in daily activities, right? Okay. Yeah. Okay, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bisa dilihat presentasi saya? Oke, Mam. Saya bisa. Oke, ya. Yuk, kita sama-sama. Kita sama-sama, Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya bukan hanya 10. Ya, karena sekali, I told you that from the first, but uh, ini, all ten common mistake in English we can share here or we discuss together here. Okay, Bapak Ibu. Yes. Okay. Um, use of education. There are some things that some people still mess up. Pusing, berantakan ya. For me, it is math. Untuk saya itu matematik. Dulu itu ya, but I don't know for Bapak Ibu and my students, but sometimes I talk to my students, nah, jangan ngikutin mistress, it doesn't mean that I don't like math, bukan berarti mistress tidak suka matematik, I like math, but when I were you, if studied English, uh, sorry, if studied math, when the teacher explained about math from 0 to 9, dari 0 sampai 9, Itu dijelaskan matematik itu semuanya. I understood. But when the teacher uh, ask, please uh, solve the problem. Silakan selesaikan masalah. Uh, silakan selesaikan beberapa nomor ini. Diberikan tugas oleh guru matematik. Blank. Nothing I can do. Tidak ada satupun yang bisa saya lakukan. That is on math. Itu dalam matematik. But for others, untuk yang lain, maybe language or science. And for many is grammar. Nah, kadang-kadang ini Bapak Ibu pengalaman saya, pengalaman saya as an English teacher, anak-anak itu kalau sekarang ya, kalau zaman dulu ya, zamannya kita kita ya, yang sudah more than 50 years or gitu ya, yang sudah usianya seperti saya, mungkin belajarnya dulu, itu paling senang itu kan uh, belajar grammar ya Bapak Ibu ya, oke, okay, yang saya rasakan seperti itu masuk ibu saya mengajarkannya begitu. Um, I have um, told when the first time ya Bapak Ibu di grup uh, bahasa ini saya pernah berbicara bahwa uh, dulu itu sampai ibu saya mengajarkan bahwa 
uh, tensis itu harus hafal gitu di luar kepala. Ya betul Bapak Ibu dulu itu. Saya sampai hafal, sampai saya pernah ngigo pun ngigonya ngigo tensis gitu kan. Sampai almarhum uh, nenek di bawah, nenek itu apa ya. Itu katanya ngigo apa itu, itu saking di kepala dan hati itu bahasa Inggris itu sudah melekat gitu loh Bapak Ibu dulu. Karena betul dihafal, karena zaman dulu itu without gadget, without television. Television aja semua white ya, warnanya itu eh, apa tidak ada televisi berwarna. Gitu kan? Oke, okay, like that Bapak Ibu. Nah, uh, tapi anak-anak zaman now, if we, if we explain about grammar, waduh, miss, kembius, pusing, miss, pusing. Gitu. Padahal without grammar, Uh, we, we, uh, you cannot speak English well, but saya tapi sekarang bagaimana caranya supaya anak-anak uh, itu bisa berbicara bahasa Inggris dengan dengan nyaman? Saya dari awal di important one, your partner understood what did you mean. Yang penting uh, partner atau lawan bicara kamu itu paham meskipun dengan not or gesture, uh, no, yes dengan dengan anggukan kepala juga it means that your communication is can run well saya bilang begitu let's your grammar awalnya seperti itu ternyata alhamdulillah uh, by that way some of my student uh, to say something by English saya biarkan aja saya tidak pernah when the student say something by English kamu salah never saya tidak pernah menegur biarkan mereka berbicara berbicara bahasa Inggris apa yang dia bisa gitu kan di Inclusion One kalian tuh berani aja dulu nak dengan bisa tuh berani if you don't say anything with me in the class it means that you are absent saya kadang-kadang begitu memang agak agak ekstrim juga ya saya itu tapi karena uh, di beberapa di beberapa daerah yang saya kunjungi teman-teman itu wah oh, hebat tuh polnya itu tweetnya itu Wah, masya Allah gitu kan e, nilainya itu tinggi tinggi bapak ibu gitu kan. Tapi untuk berbicara bapak ibu mereka itu punya self confidence. Saya, saya selalu mengatakan, ayo bapak ibu, saya tidak tidak menay tidak menayangkan dulu presentasi saya. Saya bawa sama media ke kelas itu. Yang penting berani dulu. Kalau bapak ibu sudah begitu saya berikan media itu, silakan bapak ibu. Kira-kira uh, menurut Bapak Ibu, what, what should Bapak Ibu do with my media media that I bring to this class? Saya paksa Bapak Ibu itu, but Alhamdulillah. Nah, to my student, I always do like that. Dulu ya, waktu offline. Nah, sekarang uh, seperti daring begini, saya harus mem, apa, me, 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 mengolah otak saya. Gitu. How to make the student always active in speaking English? Karena itu penting Bapak Ibu menurut saya. Tapi yang pertama saya kira, tapi begitu ada penilaian untuk uh, penilaian untuk speaking, nah baru saya berita. Ya like uh, for for eleven uh, grade untuk di semester di semester ya di end of this semester is about passive voice. Masya Allah, about passive voice itu betul betul make the student confused. Why? Because they didn't understand about grammar about tenses. Nah itulah Bapak Ibu. Oke, okay, continue. Nah itulah. Salah satu yang mesh up buat saya itu adalah maps. Nah itu ya. Tapi untuk Bapak Ibu, I don't know. Mungkin ya ada. Ada di language juga, ada di science juga. Oke, okay, continue Bapak Ibu. Ya. Salah satu contoh yang tadi dari awal. Our title is, uh, tadi itu, itu, itu kebiasaan ya. Ya, kebiasaan yang kadang-kadang salah gitu kan. Tapi enak didengar karena sudah sudah commonly we say something like that in daily conversation gitu kan nah contohnya take me a picture nah ini not commonly used with an indirect object nah ini mungkin agak-agak terlalu confused ya bagi bapak ibu atau anak-anak mistris yang pemula gitu kan kita langsung aja ke bawahnya yaitu singular dan plural di sini ya singular dan plural singular itu Uh, single ya ini bahasa bahasa kitanya single ya anak-anak ya plural itu tunggal. Nah bapak ibu termasuk di sini kebetulan ada ustadz ya dan pakar-pakar bahasa Arab. I always connected between Arabic and English ustadz. Singular and plural. 
Nah, in English, singular is what? Plural more than what? But remember in Arabic. Kalian ingat dalam Arabic itu ada mubrod tapi ya jama. You must remember. Okay? Why? Because I teach at man ya. Yeah? So the student must study not only English but Arabic and international language other. Nah itulah Bapak Ibu. Nah salah satu dari kata-kata ini ada untuk singular dan plural itu untuk tunggal dan jama. But I don't know Prodian, maybe the next Prodian or determine uh, yeah to to explain about uh, antara singular plural because English and Arabic are different. Yeah, but I don't know German and French. French, yeah, okay. Uh, maybe we we, we 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 want to know more about that. Okay, jadi begitulah Ustaz. Saya jelaskan ke putra ke murid uh, saya seperti itu. Okay, for example here, yeah. Can you take my picture? Kayaknya formal banget ya, gitu kan? Can you take my picture? Bisa kamu, bisakah kamu ambilkan? gambar saya, oke okay, ya. Nah, kenapa saya menjelaskan seperti ini? Karena ada kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan, Bapak Ibu. Ya, oke, okay. oh, sorry. Ya, ada ya biasa kita sebut Can you take me? Nah, Can you take me? Sebenarnya bukan Can you take me di sini. Karena-karena saya itu begitu. Kok Can you take me ya? Begitu saya cek and recheck. Ternyata seharusnya Bapak Ibu, can you take my picture? Bukan can you take me a picture please, bukan. Ya, jadi di situ memak tidak memakai objek, ya. Can you take me take my picture? Karena di sana disebutkan adalah gambar saya, bukan ambilkan saya gambar di situ. Ya, can you take my picture? Kemudian ada lagi Could you take a picture for me? Nah, could you take a picture for me? Nah, itu yang benar Bapak Ibu. Kalau untuk mupron. Eh, sorry. Untuk uh, singular. Nah, kemudian. Nah, kesalahan kita itu. Di sinilah Bapak Ibu. Uh, can you take us a picture please? Bukan. So, how to make the student always understood, always understand tentang ini. Berarti Bapak Ibu, saya, saya katakan kepada teman-teman yang guru bahasa Inggris di daerah tersebut, di daerah atau dimanapun saya berkunjung, Bapak Ibu nggak boleh pelit menjelaskan ke kelas. Nah, apa-apa diulang-ulang Bapak Ibu, insya Allah itu jadi keberkahan untuk kita. Saya bilang begitu, itu untuk keberkahan kepada kita. Kalau kita selalu mengulang-ulang, meskipun hanya sekali, tapi karena anak tersebut selalu mendengar berulang-ulang, dan mengingatnya, insya Allah, and then make them smarter than before and always remember and remember what we explain them, itu jadi keberkahan dan jadi pahala buat kita. Saya katakan seperti itu ke teman-teman, termasuk yang kemarin baru kami ajarkan, kami share itu di pasprok. Nah itu. Jadi ini subjek, ini objek. Nah begitu, ini dan seterus terusnya jadi jangan sampai antara penggunaan subjek dan objek itu tertukar gitu loh bapak ibu nanti ada lagi yang lebih seru lagi lucu kedengarannya gitu kan tapi terbiasa dilakukan nah itu kenapa disebut plural nah karena jamak can you check our pictures nah gitu ya ini 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 uh, ada beberapa jadi lebih dari satu kalau dalam bahasa Inggris ya ustad ya oke okay. jadi langsung jamak gitu kan kita continue ya Oke, okay. mudah-mudahan nanti kalau uh, belum jelas bisa diskusi bersama-sama. Yang kedua, apakah everyone atau everybody? Nah itulah, everyone atau everybody ya. Oke, okay, di sini saya give an example like this. Everybody is coming. Jadi Bapak Ibu, everybody. Kadang-kadang di sini kan ada every miss. Seharusnya ini kan jamak, plural. No. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Eh uh, indefinite pronouns that in in one or body like everyone, everybody about singular. 
singular ternyata Bapak Ibu. This word include anyone termasuk anyone, everyone, someone, anybody, somebody, nobody, and of course everyone and everybody. Ya, yeah, pay attention here Bapak Ibu, mohon izin. Everyone or everybody is coming to the party tonight. Itu yang benar. Itu yang benar. Tidak pakai are. Karena penjelasan di atas, everyone or everybody itu merupakan tunggal. Atau singular. Oke. Okay. Uh, mungkin ada yang bertanya. Nah, di sini juga suka jadi problem anak-anak itu. Miss. Berarti kalau ada i Katanya kalau ada ini berarti itu present continuous. Itulah Bapak Ibu kita yang harus merubah. Tidak selamanya bahwa ada ini itu adalah present continuous. Atau progresif gitu ya. Disitulah Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu untuk menjelaskannya kepada kelasnya. Sekali lagi. Jangan sekali-kali pelit. Ya meskipun Ih, masa sih segitu aja nggak paham. Please Bapak Ibu. Mungkin kalimat tersebut. Uh, tidak usah diulang kembali ya Bapak Ibu. Sekali lagi kita menginginkan keberkahannya. Saya selalu uh, berbicara begitu. Insya Allah pernah saya di, uh, di apa menjadi perwakilan di hari guru itu berbeda berbeda bahasa Inggris. Uh, saya katakan di sana Insya Allah 10-15 tahun yang akan datang. Putra putri kita menjadi pemimpin kita bahkan akan menjadi smarter than us. Betul Bapak Ibu. Ternyata mereka lebih smart dari kita. Nah itu meskipun Bapak Ibu saya punya pengalaman sangat indah dan funny but uh, make me happy and proud of of him. Uh, alumni tersebut sekarang uh, alhamdulillah sudah menjadi Pimpinan di sebuah lembaga uh, silaturahim ke rumah saya dengan teman-temannya kalau dia tersebut dia hanya mengatakan begini bapak ibu Miss saya masih ingat dengan mistris itu pelajaran mistris itu karena saya senang dengan mistris itu kan saya masih ingat kata-kata mistris apa nak hanya begini bapak ibu simple center Good morning class how are you today Did you have breakfast hanya itu saja Bapak Ibu yang diingat sama dia. Tapi Masya Allah, dengan kalimat tersebut berarti kita sudah memberikan simple knowledge tapi sangat bermanfaat buat dia dan dia sangat mengingatnya. Nah, itulah Bapak Ibu. Mungkin banyak sekali lah manfaat-manfaat yang kita rasakan sebagai guru bahasa Inggris atau bahasa internasional. Seperti halnya kemarin, siapa yang pernah berbicara itu ya Ustadz Amsi ya, kalau tidak salah ya. Uh, kalau kita pergi ke luar negeri, oh, uh, Prodian ya, waktu ke Tanah Suci ya, Pro ya. Betul, pengalaman saya juga seperti itu. Orang Jerman itu ternyata pasti bahasa Inggrisnya. Nah itu ya, atau yang negara-negara lain, kita bisa membantu teman-teman kita. Uh, yang kesulitan berbahasa, Bapak Ibu, itulah kita bisa memahami bahasa orang lain itu. Atau bahasa internasional. Saya bisa bahasa Arab. Meskipun hanya some, uh, some words. Alhamdulillah bisa bantu juga. Saya semangat untuk belajar bahasa Arab awalnya itu. Saya always read Al-Quran by translation, translation English and Indonesia. Sekarang saya, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang ada yang join di, di, di uh, Zoom ini. Uh, partisipan semuanya. Sekarang saya sangat uh, penuh semangat lagi karena di forum ini kita tidak hanya belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab, tapi kita belajar juga bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa Mandarin. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi, saya sekalian info saja kepada semua, tiap Rabu malam dan Sabtu malam, kita selalu mengadakan uh, pembelajaran seperti ini. Mudah-mudahan, insyaAllah, Bapak Ibu semua. Continue, Bapak Ibu. Yang nomor dua, everyone, everybody knows that I'm coming. Itu yang betul, ya. Nah, kadang-kadang ada es di sini, Bapak Ibu, ya. Ada es di sini, Bapak Ibu. E, mereka itu mahasiswa saya aja sampai, kenapa ya ada es? Apa itu bentuk plural? 
Masya Allah. Tapi saya dalam hati aja bicara Masya Allahnya gitu kan. Tidak di apa? Tidak di sound up tidak gitu kan. Karena menurut kita mungkin ya, menurut gurunya atau dosennya, masa sih gitu aja nggak paham. Saya sekarang dari masalah itu. Kesekecil apapun, if someone ask about that, kita explain Bapak Ibu. Kita jelaskan. Sekali lagi, kita hanya ingin keberkahan saja. Kalau mereka itu bisa menjawab dengan benar apa yang sudah kita uh, jelaskan, insya Allah keberkahannya untuk kita. Karena mereka pun akan bahagia. Karena mendapat nilai yang berguna. Oke, okay, continue. Everybody or everyone was looking at her. Nah, Bapak Ibu jelaskan juga, ini karena ada to be di sini, ada dua, ada to be present, ada to be, ada to be past. Nah, silakan Bapak Ibu jelaskan. Oke, okay, tapi tidak di sini ya Bapak Ibu. Oke, okay. nah kesalahan yang fatal on daily conversation atau in daily conversation adalah everybody itu memakai R. Ya, yeah. sekali lagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Jadi everybody itu adalah tunggal, tunggal everybody itu. Ya, yeah. everyone itu adalah tunggal, bukan jamak, bukan plural. Jadi sekarang kita tidak akan berbicara lagi everybody are, everybody now, everybody were. Jadi yang betul adalah everyone, everybody is, everyone, everybody now, everyone, everybody was. Oke, okay, Bapak Ibu, nah catatan. Nah, di sana ada not, Bapak Ibu, mungkin nanti akan di-share ya Bapak Ibu. Presentasi saya, oke. Okay. Nah, age. Nah. Ini juga jadi pembicaraan sehari-hari, ya Bapak Ibu. In English, help cannot be used to talk about one's age. Nah, perhatikan di sini, biasanya seharusnya kita kalau ditanyakan umur itu adalah how about how old are you? And the answer must be with the verb to be. I'm 30 years old. She is 25 years old. I'm 30 years old and my brother is 27 years old. Bukan I have 30 years. Berarti kalau begitu, saya mempunyai 30 tahun. Apanya itu yang memiliki 30 tahun itu? She has 25 years. Nah, itu adalah salah, Bapak Ibu. Ya? Itu. Jadi, common mistake itu. Jadi, sekali lagi, kita pakai to be. Seperti saya, tentunya. I am 52 years old. Okay. My son, he is 27 years old. My second son, he is 22 years old. Like that, Bapak Ibu. Easy ya, Bapak Ibu ya? Okay. Uh, nah, ini some advice. Nah, Bapak Ibu harus diingat bahwa Advice itu adalah benda yang apa kata yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dihitung, ya. Uh, inilah salah satunya. Ya, saya sendiri kadang-kadang kurang tepat berbicara itu. Advice itu sama dengan water, salt, sugar, mm, coffee, dan banyak lagi. Contoh di sini. Do we speak about the amount of advice, not the number of advice? I didn't receive much advice. Much, Bapak Ibu. Di sini much. Tidak memakai uh, many. Kalau many itu kan untuk benda yang bisa dihitung. Kalau much untuk benda yang tidak bisa dihitung. Secara simpel saya katakan ke anak-anak begitu. Yang simpel aja lah nak. Gitu, kan? Uang kalian. Gitu, kan? Miss, uang saya bisa dihitung, Miss. Bisa pakai many katanya. Oke. Okay. Tapi aturan, uang itu memakai much. Tidak memakai many. Oke okay, Bapak Ibu. ya. Kemudian berikutnya. Nah ini kadang-kadang yang question formation. Atau saya katakan. Ke, uh, pemula. Saya selalu di awal itu kepada murid-murid uh, saya. Atau mahasiswa pun. Karena kebetulan mahasiswa. Meskipun mahasiswa jurusan bahasa Inggris, saya selalu dari awal itu saya bikin game dulu. Bikin game book, bikin game auxiliary. Nah itu Bapak Ibu. Kalau 
tidak diberikan uh, game dulu seperti itu. Sebenarnya itu untuk review saja. Nah, kalau tidak diberikan, mereka kadang-kadang lupa hal yang kecil ini. Justru ini yang membuat mereka, kadang-kadang di tesis mereka itu banyak kesalahannya. Itulah Bapak Ibu, lupa. Karena yang penting enak didengar. Tapi dalam writing itu different. Nah, itu Bapak Ibu ya. Auxiliary itu bagaimana yang present, bagaimana yang pas saya bikin tabel. Insya Allah, karena kan beragam ya model model mereka ber, ber apa, cara belajar mereka itu. Oke, okay, contoh di sini. Did you go to the party last night? Nah, pasti ini kembali ini aku tensus bapak ibu. Sampai ada yang protes tadi, termasuk yang tadi bapak ibu murid saya namanya Juliawan itu. Sama Naila itu, Julia terutama, Miss. Kalau saya sudah bertemu dengan grammar atau dengan tenses, come here. But you must be able to solve the problem with tenses. Kamu harus master dalam tenses dulu. Kamu juga, Naila. Harus, Bapak Ibu. Saya katakan begitu. Why? Because the most important for you. Salah satunya itu yang membuat kamu itu berbicaranya benar. Saya bilang begitu. Kecuali ya memang kalau misalnya kalian hanya untuk berbicara dengan uh, conversation dengan teman-teman biasa gitu. Tapi tetap dari hari ke hari yang harus diperbaiki. Jangan sampai salah terus. Oke. Okay. Nah Bapak Ibu, ya yang biasa uh, salah itu seperti ini Bapak Ibu. Di sini saya contohkan hanya satu. Do. Did you go to the party last night? Nah, itu kan kalimat tanya ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya saya di sini tidak memakai question mark di sini. Tapi karena you went to the party last night. Nah, inilah Bapak Ibu. Why we must explain the first to the student or to our brain the first atau the student of university itu kita harus explain dari yang hal yang sesimpel itu. Karena ada teman saya dosen sama seperti itu. Udahlah, men. Mereka pasti bisa. No. Saya meskipun gak apa-apa. Meskipun itu kelas karyawan, Bapak Ibu, ya. It's okay, no problem. Ini saya pribadi. Gak apa-apa capek sedikit dari tadi. Yang saya inginkan adalah keberkahan. Oke. Okay. Nah. Inilah. Saya selalu katakan, nah. Ini hampir sama dengan bahasa Indonesia. Nah, saya kembali juga ke Claudian and Miss Hermin. Bahasa Prancis dan bahasa Jerman itu bagaimana nih nanti ya? Oke, okay, kalau saya selalu uh, next, next, uh, connection, connection with English and bahasa Indonesia. Saya kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu kan. Saya katakan dulu. Nah, kalau uh, dalam bahasa Indonesia ini namanya apa? Uh, Pertanyaan Miss yang diawali dengan W satu H gitu kan? Nah, saya katakan kalau dalam bahasa Inggris itu six W H questions, six W H question. Apa saja Miss? Saya jelaskan. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini, kalau bahasa Inggris seperti ini, why? Saya kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. We must remember Bapak Ibu bahwa bahasa Inggris itu bukan bahasa not their mother tongue, karena tetap Their mother tongue adalah bahasa Indonesia. Di Indonesia itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Jadi saya katakan tetap saya kolaborasi. Ya yeah, sometimes uh, collaborate with Arabic too dengan bahasa Arab juga gitu kan. Tetap saya bertanya ke guru bahasa Arab ya. Hari ini juga saya berbicara. Saya minta izin dulu ke guru bahasa Arab. Bunda, kalau saya memperkenalkan ini pakai bahasa Arab. Bagaimana nanti saya ikuti. Ya, termasuk ke Praudian ya. Bagaimana di bahasa Jerman yang kau gitu kan? Karena saya harus mengulang lagi gitu kan. This is just an example saja gitu kan. Bahwa saya sendiri uh, give an uh, example to my student to misalnya yang sudah more than 50 years ya masih masih mau belajar gitu kan. Nah, itulah Bapak Ibu. Nah, inilah six WH question. Saya selalu mensupport uh, apa anak-anak itu nak hafalkan ini. Ini hampir sama dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa ini sih WH question, kalau dalam bahasa Indonesia 5W 1H. Nah, ini mudah sekali nak. Kamu harus hafal without text. Harus di luar kepala. Kalau bisa Kak, kamu itu bikinlah uh, apa? Pertanyaan, biarkan aja Bapak Ibu. 
Jangan dulu dilihat grammarnya. Yang penting ada si WH reason tadi. Gitu ya. Nah, di sini ada where, what, how, which, dan sebagainya. Kemudian, auxiliary verb plus, uh, plus subject plus main verb. Nah, inilah Bapak Ibu. Kadang-kadang, saya sendiri nih sebagai guru bahasa Indonesia. Ini question dulu. Apa model dulu? Apa auxiliary dulu? Nah, inilah Bapak Ibu. Sering kita temukan. Kalau misalnya kita mau bertanya memakai where, where I can learn English. Nah, itu salah Bapak Ibu. Seharusnya model dulu atau auxiliary dulu, baru subjek. Yang benar adalah where can I learn English? Where can I learn English? Bapak Ibu nanti bisa memberikan contoh yang lain ya. Where can I learn English? Jadi, question word dulu. Model atau auxiliary baru subject. Inilah. Sering kita temukan ini dalam daily conversation. Oke, okay. continue. Masih ada 3 menit lagi ya, Prof. Ya. Mungkin nggak nyampe 10 ini. Karena saya punya 100 kesalahan ya, kurang lebih ya. Do you know who is that man? Nah, dari kata do you know. Do you know would you like? Could you tell me? Dan sebagainya. Nah inilah apa sih yang 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 benar itu bagaimana? Nah yang benar adalah do you know who that man is? Matiin aja gambarnya. Tapi ini Do you know who is that man? Dia kan? Nah itu kadang-kadang saya pun seperti itu bapak ibu dan anak-anakku sekalian. Do you know who that man is? Nah tuhinya di akhir itu. Ya. Do you know who is that? Who is that man? Itu salah. Yang benar adalah, Do you know who that man is? Nah, itu ya. Oke. Okay. Hanya satu contoh saja saya berikan. Nanti bisa dikembangkan. Next. Me. First I. <laughs> pakai me atau pakai I. Kadang-kadang gini, anak-anak tuh di kelas. Eh, where is pen I? Saya biarkan aja. Where is pen I? <laughs> that is punya I, no problem. Kita bersyukur. Anak-anak kita sudah bisa bicara I. Udah gitu aja lah Bapak Ibu. Gak usah marah. Gitu kan. Oke. Okay. Me, me as, uh, as the first word in a sentence. Nah. Yang benar adalah my brother and I went to the mall. Boleh diganti Bapak Ibu. My brother and I went to masjid. Yang lebih indah itu kan Bapak Ibu ya. Oke. Okay. Nah, kalau me and my brother went to the mall. Oh, mungkin kalau saya bilang gini, oh mungkin anak baru tahu objek ini. Jadi ini disimpan di awal gitu kan. No problem. Oke, okay, tapi kita harus memperbaiki. My brother and I. Kemudian kalau kita ganti jadi we went to the mall. Nah, itu ya Bapak Ibu. Dia Uh, when you talk about yourself in the subject of the sentence, you use the subject pronoun. I went, I went to the mall. Nah, ada lagi. We went to the mall. Ya, mungkin jarang sekarang ya. Insya Allah, uh, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian sudah tahu ya mana subjek, mana objek. Karena si I ini kemana-mana selalu dipakai dan mi itu. Kalau berpidato, berpidato itu kata I bisa Sepuluh kali disebut. Ayo lagi, ayo lagi. But it's okay, no problem. Untuk pemula, no problem, Bapak Ibu. Kemudian, if you talk about yourself in the subject of the sentence, you have to use me. Ya. Contoh. My mom called me. Nah, ada lagi. Eh, mistress call I. <laughs> mistress call I. <laughs> nah, Itulah Bapak Ibu, kadang-kadang hal kecil itu ditemukan gitu, tapi salahnya fatal gitu. Nah sekaranglah mungkin insya Allah bisa diperbaiki ya Bapak Ibu. My mom call me. So, kemudian, remember other person always goes first. People say to remember it, think of the other person before you said to give life. Tetap, kita harus ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, pengalaman saya, if I read Al-Quran by 
translation English and Bahasa Indonesia memang uh, terjemahan bahasa Inggris itu berbeda Bapak Ibu. Tapi tetap saya belajar karena menjadi oh, ternyata terjemahan bahasa Inggrisnya seperti ini ya Al-Qur'an ini gitu kan. Terus saya uh, korelasikan dengan apa yang saya miliki uh, auxiliary yang saya miliki. Oh, sorry. A vocabulary yang saya miliki gitu kan, oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini, itulah bapak ibu. Di samping saya belajar bahasa Arab, I I learn about English uh, translation. Nah, itulah bapak ibu. Oke, okay. uh, bagaimana Prof? Sudah ayat vlog uh, to continue to discuss or continue? Prof Dian? Ya, yeah, also um, if Apabila uh, ini sudah sampai pada kesalahan ke-10, sudah selesai semua ya, Mistris? Not yet. I think oh, more than one hour more. <laughs> <laughs> okay. uh, mungkin begini saja dulu. Uh, kita bisa diskusi sebentar, kemudian nanti dilanjut lagi dengan materi. Jadi khawatir ada uh, apa namanya audiens yang sudah ingin bertanya, uh, Mistris. Jadi... Okay. <laughs> Jadi mungkin kita buka termin untuk tanya jawab dulu dan diskusi terkait dengan uh, materi yang uh, Ibu sampaikan malam ini. Oke, okay. selamat datang Ustaz Ainur, Masya Allah. Thank you so much. <laughs> Together here. Oke, okay, thank you. <laughs> Oke. Okay. Ya, baik. Uh, mungkin... Thank you. Uh, the first I uh, support with this majelis ya. <laughs> uh, because this majelis is uh, uh, apa uh, at my uh, my new lead uh, about uh, English yeah. uh, meski I cannot uh, speak English uh, lancar ya yeah. <laughs> <laughs> I will uh, this uh, moment, this majlis is uh, relay by YouTube channel uh, kita mm -hmm. Madrasa berbagi because uh, I yakin uh, that uh, our teacher uh, and uh, our student from uh, uh, from Sabang uh, uh, to uh, Mirauke is uh, used uh, this uh, video mm -hmm. for improve uh, their uh, their uh, kemampuan bahasa Inggris mereka. Okay. Uh, I support uh, uh, 100 percent. Alhamdulillah. Thank you. Thank Assalamualaikum. You. Thank you so much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. We feel yeah. really happy because together here. Yes. Uh, Prodian. Okay. Ya baik. Uh, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ainur yang sudah memberikan semangat kepada kami. Statement yang luar biasa sehingga uh, ini bisa jadi contoh. Kalau boleh Bapak, saya mengatakan sesuatu kepada terutama kepada adik-adik yang hari ini hadir. Adik-adik sekalian, uh, Bapak Ainur ini. Uh, beliau adalah uh, apa namanya sudah dengan higher position ya beliau selalu mencoba dan berusaha untuk bisa berbahasa Inggris karena itulah uh, uh, beliau merasa bahwa uh, bahasa Inggris beliau ini memang belum perfect tetapi beliau tetap ingin belajar belajar dan belajar karena itulah adik-adik sekalian kalian sebagai generasi muda Never stop uh, studying, never stop uh, learning. Jadi selalu uh, improve bahasa Inggris kalian uh, sehingga satu ketika kalian bisa berbahasa Inggris. Kami di sini memang apa yang dikatakan oleh Mistris tadi benar bahwa English is no other mother language. Jadi untuk kita mungkin susah ya, tetapi yeah. paling tidak kita berusaha. Terima kasih Bapak untuk uh, apa namanya supportnya kepada kami semua sehingga ini akan menjadi satu motivasi yang bagus sekali. Baik, uh, Bapak Ibu hadirin dan adik-adik sekalian silahkan sekarang apabila ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan. Yeah. 
terkait materi yang telah disampaikan oleh Bu uh, Sains is yours. Oke. Kuten Aben, Kuten Aben. Kuten Aben. Kuten Aben. Kuten Aben. Ini saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak uh, Master of Rose kita. Jadi silakan Pak Zarif, Sains is yours. Oke. Okay. Uh, saya tertarik, saya tertarik uh, terkait dengan uh, gaya bicaranya Pak Ainur karena beliau walaupun ini jadi uh, motivator saya karena saya juga harus berusaha itu walaupun saya memanggil Bu Dian ini sebagai Bu Guten karena memang saya memang membahasakan itu sedekat mungkin jadi saya tahu seperti itu. Nah untuk Miss uh, ini Tris, uh, maybe I want to uh, question for you about this uh, course ya. Yeah. Uh, lebih penting mana sebagai pemula bagi kita? Apakah uh, harus grammar dulu atau latihan speak-speak dulu? Eh. Ya, untuk bisa melancarkan itu. Dalam artian gini, kalau kita tarik ke bahasa Arab, ini mau ada bahasa Arab, uh, apakah kita, kalau di bahasa Arab ada, kita belajar ilmu nahu sorof dulu, atau kita belajar, uh, uh, apa ya, kita atau apa ya, bicara, uh, Nah, apa ya berbicara gitu berbicara dalam bahasa Arab apakah harus grammar dulu atau speak, speaking dulu atau uh, kalau bahasa Arab ilmu nahu sorof dulu uh, atau berbahasa nah, mungkin uh, bisa ala hasbil istimal ala hasbil istimal ah apa apa ini ada master bahasa Arabnya ini saya campur aduk nggak apa-apa ya Pak. Yang penting kalau Muhammadun wa Nur Maliki, Ahmadur Rabillah wa Nur Maliki, udah kita aja. <laughs> Baik, Bro Dian, terima kasih. Mungkin apa mana yang perlu didahulukan? Apakah speak dulu atau grammar dulu? Berita, terima kasih. Ya, oke, okay, terima kasih. Mungkin langsung saja dijawab ya Ibu, karena saya okay. pun punya rasa penasaran dengan uh, apa jawaban atas pertanyaannya Pak Sarif ini. Mari Ibu silakan. Ya. Yeah. Oke. Okay. Thank you Ustaz Sarif. It is, it is the best question, and I like your question. Ah, okay. Yeah. Uh, Bapak Ibu, uh, why if someone asks about something, and then before I respond the question, I always, yes, thank you. It is the best question, and I like your question. Katanya Bapak Ibu, itu akan me apa to grow up the motivation to listen and to understand what is the response apa sih jawabannya katanya seperti itu karena dengan kata-kata positif insya Allah make someone always happy right okay uh, Pak Syarif Ustaz Syarif okay uh, what is the first grammar or speaking first yes okay, okay. mungkin di zamannya sekarang, tadi kan I give the example my student, Miss, if uh, if you explain about grammar, make me confused, Miss, karena sekarang itu serba instan, Bapak Ibu, yang saya rasakan. Mungkin kalau dulu saya uh, uh, I, I, I told you, Bapak Ibu, that uh, before my mom, my mom for the first teach me about English, yang pertama itu grammar. Kamu harus menghafal dulu nih tensis. Bahkan dulu almarhum kakek saya, kamu itu harus hafal dulu ya zaman dulu begitu. Kamu harus apa? Sehari lima kata, sehari sepuluh kata. Tapi bapak ibu, masya Allah, memang uh, apa istilahnya tersimpan di otak dan hati. Why? Karena our environment different. With our student now, berbeda lingkungannya. Dulu itu kita no gadget, television aja only white co only one color, ya kan? Itu pun uh, saya tidak punya TV, oke? Okay. Ibu saya tidak punya TV, only only radio. Nah itulah bapak ibu. So uh, semua everything we 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 get, everything we got selalu ada di sini dan di sini. Baik bahasa Inggris atau bahasa Arab, bapak ibu. Mungkin waktu kita pertama ketemu, almarhum uh, guru bahasa Arab saya selalu uh, mengajarkan grammar juga. Tapi dia selalu mengkolaborasikan dengan bahasa Inggris. Jadi beliau menjelaskan tentang fi'il, fa'il. Kemudian mau protasnya jama. 
itu selalu dipanggil nama saya. Ayo, Nan. Apa bahasa Inggrisnya Mufron? Apa bahasa Inggrisnya Tasmiah dalam bahasa Inggris? Yang tadi Bapak Ibu saya jelaskan sampai sekarang I share to my student to until now. Dulu saya lahir tahun 6. Saya mendapat pelajaran itu tahun berapa ya? Tapi sekarang saya masih selalu share to my student. Nah, dalam <coughs> sorry. <coughs> Mama. <coughs> dalam bahasa Arab begini, dalam bahasa Inggris begini. Itulah Bapak Ibu. Tapi zaman now usah cari rekan-rekan dan my student around Indonesia mungkin ada di sini. Uh, jadi untuk zaman sekarang maunya instan dengan nyanyian lah akhirnya saya seperti ini. Nah kan kita punya empat skill dalam bahasa Inggris itu. Yang pertama saya tidak mau anak-anak writing dulu karena di di apa yang saya selama ini yang saya dapatkan anak-anak itu jangan writing dulu pasti lupa karena writing itu paling sulit waktu saya kuliah juga. Makanya saya anak-anak itu saya selalu yang pertama adalah speaking, listening, reading, baru writing. Belakangan saya writing. Karena writing, we are as a teacher must be careful to check and recheck sentence by sentence, word by word. Itulah. Karena makanya saya tidak pernah memberikan to my student, please make uh, make uh, uh, the text misalnya by paragraph. Tidak, bapak ibu. Please make only one paragraph about up to you what is on your mind apa yang ada dalam pikiran kalian silakan tulis baru di situ check and recheck one by one nah itulah why i put uh, the last about writing because it's not easy for us kita juga memerlukan ini waktu waktu juga untuk check and recheck so for the student zaman now itu kayaknya untuk seperti metode yang seperti kita kayaknya tidak cocok bapak ibu jadi Ustaz Sarif, kita ikuti aja lah zaman anak-anak sekarang itu. Mungkin bahasa Arab juga sama ya Ustaz Ilyas ya. Jadi langsung dari, entah dari nyanyian atau dari apalah karena sudah banyak sekarang itu. Kalau saya itu, dari what what uh, what song do you like best? Yang pertama saya itu. What article do you like best? Silahkan baca. Kebetulan di kita itu kan tiap hari Rabu, at my school, there is a program in the morning is literasi. Silahkan membaca buku apa saja kalian baca. Kemudian setelah dibaca, laporkan. Di situ ada PJ-nya. Saya minta ke anak-anak itu, uh, semuanya, silahkan kalian baca. Kalau kalian menginginkan the best score from this yang dibaca bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris. And then please make a conclusion from the English. Nah, ternyata itu berhasil, Ustaz. Alhamdulillah. Di sekolah kami ada beberapa penulis, ya beberapa buku yang sudah dia bikin, masya Allah gitu kan. Saya pun ngiri, anak ini bukunya hebat banget baru kelas sekian. Dan sekarang saya tantang, next, if you want to write a book, please buy English not bahasa Indonesia. I will give you the best score and make for you. Sekarang lagi dalam proses. Begitulah Ustaz Sarif, mungkin yang lainnya. Barangkali Ustaz Priyon, uh, saya Priyon, Ustaz Priyon, maybe, maybe you want to. Uh, Oke, okay, please. Ya, uh, Bu Trisna, mungkin uh, kita malam ini karena bisa ngobrol santai ya, karena malam minggu, jadi tidak yeah, okay. malam ini juga. Uh, karena kita sekarang ke- ada ada empat guru bahasa asing nih, termasuk oh, yeah. English, okay. English ya. Jadi hmm. mungkin dari yang bahasa Arab bisa sharing uh, yeah. kepada kita semua atas pertanyaan Mr. Sharif tadi. Kemudian ada uh, Madam Hermin, The uh, Frongse, dan uh, mungkin kita bisa diskusi karena memang ini satu permasalahan untuk kita semua guru bahasa uh, bahasa asing ini uh, grammar first or mm-hmm. speaking then or speaking first or grammar then yes. yeah, we, we have also we have to uh, we have to have a good methods to teach uh, the language to the students also now we can discuss about this um, uh, this topic to others uh, language teacher mungkin saya berikan kepada Ustaz Julia dari bahasa Arab bagaimana uh, pendapat Ustaz terkait dari pertanyaan Pak Farif kali ini silahkan Ustaz time is yours saya tidak tahu bahasa Arabnya apa time is yours. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasyukurkum jamian ala al-auqat al-qayyimah nafisa fi hadhil laila insyaAllah. 
wa binisbati li as'al syaikhuna syarif syarifuddin hadza laisa bi gharib indana wa hadhihi al as'ila allati yani tasma'una katsiran imma min at-talamid min tullab at-talibat wa kadhalika min al-mudarrisin mudarrisa walakin ana atakallam bil arabiyah wa bil lughati indonesia mix mix ustaz mix between arabic and bahasa indonesia it's okay iya dicampur saja Pak Elias. Kalau Pak Elias, kayak Pak Enur tadi dicampur lebih lebih paham saya. Oh, maksudnya seperti ini kalau Arab Arab semua saya juga enggak enggak paham Pak Enur. Eh Pak Pak Elias tadi. Baik, baik. Hakada, nahnu nata'allam lughah. Hada yakni aksud la yasa faqat lughatul arabiyah, jami' lughat fil alam, imma lughatul injiliyah, lughatul faransiyah, lughatul yabaniyah, insyaallah. Yakni hunaka Al-Mufradat wa hunaka al-Qawaid. Dalam dunia bahasa itu, bahasa apapun itu, tidak terbatas bahasa tidak terbatas bahasa Arab, yani, al-Lugatul Ajinamiya, bahasa asing, yani, laysa lugatul um indana, bukan bahasa ibu kita, itu pasti al-Lugohya wasilatul ittisol. Bahasa itu adalah merupakan sarana komunikasi. Walakin mundu sigharina, yani Al-mudarrisun al-qudama haula yu'allimunana awwal syai' al-qawaid dari dulu guru-guru oh, kita sama-sama ketika mengajarkan itu. kita itu adalah mengajarkan qawaid limada li annahum yani la yufakkiruna bi annahum sawfa yusafiruna ila kharijil bilad saya pikir itu dunia dulu itu nah, mereka nah, 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 nah. tidak pernah memikirkan bahwa mereka akan pergi ke luar negeri ketemu orang asing itu tidak pernah memikirkan. Semua ada al hadaf di lugatil Arabiyah ini ada al hadaf ya fahmul Quran al ladi nahnu nukrau kulayyul Islam. Wasani yakni li fahmi kira atil kita untuk mempelajari al turas al Islami kitab-kitab klasik itu. Terus, Jadi iya. tujuan itu mereka. Nah. Yakni wanahnu nataqaddam qalilan fa qalilan kita maju sedikit demi sedikit summa ba'da dalik hunaka yakni nadharan ada semacam dua versi gitu hmm. hal nahnu nata'allam al-lughah lit-takallum wa li-ittisal al-'alami apa kita belajar bahasa itu untuk berbicara dan komunikasi internasional itu tadi au li fahmi al-kitab atau untuk memahami kitab nah Kita sekarang ini bahasa Arab termasuk kita yakni nahnu naktubu al-kutub yakni al-lughat al-arabiyah min KSKK yakni KSKK kadzalik yakni fi suunid diniyah juga ada di Kementerian Agama ada yakni al-kitab allazi katabnahu aw al-kutub allati katabnaha kulluha yakni yatawajjahu ila at-takallum kitab-kitab itu semua adalah mengarah untuk berbicara untuk berbicara. Lima ada lihat nakhi nada, yakni min mudir KSKK, wakada lika yakni jami ar ruasa fi yakni fi wazar suunat diniya. Semua dari Kementerian Agama itu menganjurkan lima ada nakhnu nata alam al lugo al al akol tis asanawa. Kita belajar bahasa Arab itu min al madrasatil ibtida yasit asanawa. Summa al-madrasatul mutawassih salasa sanawat. Summa al-madrasat as-sanawiyah salasa sanawat. Tis'a sanawat. Kita belajar sembilan tahun walam nastati uh, isna asyara sanatan kathalik walam nastati anna takalam bil lugadil Arab. Ya, dan kita bisa mampu ya. berbahasa Arab. Ya, ini. Ya, Aku ya. madari saat ini. Fisu'un itu ini ya. Kita di Kementerian Agama ini. Karena ya, ya. apa? Dari awalnya yaitu tadi Al-Mudarrisun Al-Qudama wa hadihi yani yatanazal qalilan qalilan ila zailun al-an ini turun temurun sampai generasi kita gitu <laughs> aksarul mudarrisin yufhimuna tullab at-talibat bil qawaid mereka banyak memahamkan siswanya itu ke grammar-nya saja grammar-nya okay, jadi betul. Yani nanti kita semua nahnu nata'allam al-lughat al-arabiyah ja'a zaitun. Summa ba'da dhalik nahnu nata'allam al-lughat al-arabiyah ja'a zaitun. Wa masalna ja'a zaitun wa ja'a al-mudarris, ja'a al-talib, ja'a al-dhaif. Ada bimaknan wakid, fi'il, fa'il. Walakin kulla yawmin ja'a zaitun. Wal mufradat al-mawjuda inda dihnihim faqad ja'a zaitun. Jadi mufradat yang ada di pikiran mereka cuma ja'a zaitun itulah fi'il, fa'il. 
kalau enggak jaga zaitun salah. Akhirnya sampai itu. Nah, untuk ya ini soal Ustaz Syarif itu, jadi kita sekarang itu ada dua versi itu tadi. Nahnu nata'allam al-lughah wa la nata'allam anil lughah. Nahnu nata'allam al-lughah wa la nata'allam anil lughah. Kita maunya itu sekarang itu, berbicara bahasa bukan berbicara tentang bahasa. Kita masih punya banyak siswa-siswa. Ustaz, nakhnu nadru sufi fasli mada. Loh, gitu mana ada? Ustaz, nakhnu nadru sufi fasli mada. Kita belajar di kelas apa? gitu? Sampai kita masih ketemu. Lima data akharta ya, oke. Okay. Afun ya, Ustaz. Anak kenauman. Ustaz. Masih ada kata-kata ini? Mohon maaf Ustaz lah. Nahnu al-an la natakallam kasiron anil qawaid. Kita maunya itu tidak belajar banyak tentang grammar, hmm. tentang qawaid, tapi harus mengenalkan mufradat sebanyak-banyaknya. Tapi yang harus kita pikir itu adalah al-mudarris la yukti fil kalam wa la yukti hil misal. Guru tidak salah dalam berbicara dan memberi contoh. Mengenai siswa salah, biarkan, jangan ditegur. Sama seperti Miss Trisnawati tadi, guru siswa berbicara salah, jangan ditegur, macet nanti kalau ditegur. Ustadz Supri, eh, Seprian juga seperti itu, mesti kok idanya juga seperti itu. Terus pokoknya mereka bisa ngomong, Ustadz anak Anifan ya ini, eh, pokoknya dia bisa ngomong bahasa Arab ya ini, koli dan koli dan hadan aknu nukot tiruhu takadiron adiman. Kita hargai dengan harga. Jadi nanti kita sementara ini Ustadz kalau Bahasa yang modern, kita speaking dulu, Ustaz. Kalau di dalam bahasa. Jadi muhadasa dulu, khiwar dulu. Grammarnya akan mengikuti sambil kita ikuti. Makanya kalau kitab klasik itu kita mempunyai koida, 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 misalan, wakidan. Grammar, 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 contohnya satu. Yang kitab klasik kita masih, seumpama Ustaz Syari pernah belajar nahuwadeh, ya. Nakhwadeh itu, itu misal, 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 oh idah. Contoh, contoh, contohnya banyak terus baru oh idahnya sedikit gitu aja. Lah kita dulu nahnu nata alam wa alamana al mudarrisun al kawaid masya Allah tawilah citkan wal misal wahid fakat. Nahnu al an nuri tu am silatan kesiratan wal kawidah yani alilah hajar yani al am silat. Mislu hadihi yakni Miss Trisna Masya Allah ana yakni uqaddirukum uqaddirki uqaddirukunna yakni taqdiran adiman yakni hadihi insya Allah nakhnu indana ya ma'ada nakul yakni amin amin syukuran ustaz ijtima wa kadhalika huna kamada tasa'ulat khawla al-lugatil ajnabiya nakhnu nata'alam ana indi lugatil arabiya walau kana qalilan walugatil indijia ana afamu qalilan walakin la astati anna takallam bil lugatil injilijia la astati anna takallam wallahi sa'am bajitan ya amin thank you ustaz we are together syukuran ya ustaz syarif Ida kana nahnu nurid an nafhama al kitab wa la budda qawaid awwalan walakin al lugha nahnu nurid an natakallam fala budda mufradat wal kalam awwalan yani hunaika nadharan yani fi fahmi al lughatil ajnabiyya indana wa khassatan fi al lughatil arabiyya syukran assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa ustaz ilyas masyaallah saya itu Walaupun tidak bisa berbahasa Arab, tapi saya eh, apa namanya ikut bangga bahwa saya berada di tengah-tengah eh, orang-orang yang luar biasa ini. Anak-anak sekalian, kalian tidak salah masuk ke dalam eh, madrasah ya, karena kalian tidak saja diajari bahasa Indonesia, tetapi di madrasah minimal kalian akan belajar eh, tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan bahasa Arab, karena kalau madrasah wajib bahasa Arab. Langkah lebih bagusnya apabila kalian belajar satu bahasa lagi. Ya, oh. bahasa Jerman. <laughs> Terserah di sekolahnya mau ada apa ya di madrasah. Bisa bahasa Prancis mungkin, Jepang, atau mungkin bahasa Jerman. Luar biasa. Terima kasih Ustaz Ilyas. Kemudian mungkin ada ada yang ingin disampaikan dari uh, para audiens terkait dengan pertanyaan Pak Saris tadi. Atau mungkin... Okay. Uh, Where meaning sih belum yang Prancis? Uh, kita coba lihat uh, Prancisnya. 
Ya, uh, Madam Hermin Silvu, please. Masih. Vuze Anut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonsoir, Monsieur Ainul, Ainul Rofiq, et tout le prof, all the teachers, in foreign language. Bonsoir. Bonsoir. D'après moi, c'est très intéressant parce que dans le, le français, Uh, pour moi, je, je suis d'accord avec uh, Madame uh, Chris et aussi le Oustad Ilias. Anna Tatalam, la Liga de l'Arabie à l'Université de la Dato Karama Palu. Uh, mais ce n'est pas, pas plus. Uh, je suis en train de parler. Uh, le mot fradat, le gâteau arabia et pratiqué. Jadi kunci, menurut saya, kunci menguasai bahasa asing itu harus praktek. Jadi ketika tidak dipraktekkan tadi luar biasa sekali hmm. uh, Pak Enur langsung otomatis spontanitas langsung bisa mengurangi beberapa kalimat kalimat di Inggris. Uh, in Inggris, uh, to try to uh, fluently to speaking. Uh, but Uh, also in France, uh, we have a uh, conference in oral, uh, conference on a cree, the premier fois, on a, uh, the, uh, the, the, écouter the, the vocabulary, or the, common the pronunciation, and practice, common the, for clear, uh, quelque chose, et puis, uh, the practice, the dialogue, uh, the dernier fois pour the practice, the conference on the cree. Uh, D'après moi aussi, c'est pareil avec uh, uh, toutes les profs uh, uh, anglais, ou, uh, allemand, arabie, uh, aussi le, le, le chinois peut-être. Uh, Ce n'est pas, pas fait si uh, nous, nous dire non, tu es force, kamu salah, kamu salah, ketika kita Uh, on the, on the two, uh, two efforts, uh, kamu salah, you're, you're not right, itu akan ke, ke, ada di mindset di siswa itu, dia tidak bisa apa-apa. Padahal sebenarnya itu dia bisa, cuma karena sekarang tidak dikasih kesempatan. Nah, uh, sama seperti kami, Bapak, minta maaf, kalau yang ke Prancis ini kan uh, kami belum mempunyai grup NGMP-nya juga, Pak. Jadi kami gabungnya dengan Uh, bahasa, kalau kami di provinsi gabung dengan bahasa Arab, uh, ada yang gabung dengan bahasa Jerman, ada yang gabung dengan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya uh, ada ini, mungkin nanti kami bahasa Perancisnya juga ini dengan sesi sedikit sedikit. Uh, Ilya Osi de le Onons de PPK. Jadi teman-teman uh, ini apa? Le formasi pour le français, pour nous. Enggak ada formasi bahasa Prancis Pak. Mohon mungkin nanti dipertimbangkan supaya teman-teman yang PPK yang sudah lama mengabdi di madrasah ada lebih dari uh, hampir hampir uh, 22 madrasah se Indonesia walaupun mungkin tidak sebanyak dari bahasa-bahasa lain Pak. Mohon kiranya dipertimbangkan teman-teman kami. Alhamdulillah saya sudah PNS tapi teman-teman saya masih ada yang sudah lama juga mengabdi. Mohon kiranya dipertimbangkan. Uh, Uh, mohon maaf Pak, saya sisi di situ. Uh, merci beaucoup. Saya je, je, je pense que c'est tout pour nous. Parce que pour uh, langue français, on a dû pratiquer aussi uh, beaucoup de langues pour les étudiants amusants. Bagaimana kita mengajar mereka dengan senang. Jadi kalau saya, yang penting mereka senang dulu. Ketika kita memaksa anak untuk harus menguasai satu uh, bahasa, tapi dia tidak senang, itu dia akan merasa terpaksa. Jadi apa bakat-bakatnya itu terpendam. Karena paradigma sekarang orang menganggap prestasi itu hanya ada di salah satu pelajaran. Misalnya pelajaran IPA, matematika. Jadi ketika dia tidak memiliki prestasi di situ, dianggap dia tidak tahu apa-apa. Padahal bakat bahasa itu sangat luar biasa. Itu yang bisa mensuplai, bisa nanti mendukung bagaimana dia kemampuan uh, untuk di internasional mungkin dia jadi dokter, mendapat beasiswa ke Prancis 
ke Jerman, ke Cina, atau ke Inggris, atau ke Arab, dia tentu memerlukan penguasaan bahasa asing yang akan mensupportnya. Ini sangat luar biasa sekali, bapak-bapak uh, uh, yang memiliki uh, apa, kebijakan, seperti Pak Ainur Rofi, Pak Direktur GTK, yang sangat uh, berwawasan untuk uh, ke depan, berwawasan yang sangat luar biasa menurut saya. Ini akan sangat men menjadi stimulus untuk uh, para generasi muda. Insya Allah madrasah bisa menjadi suatu kekuatan yang besar. Insya Allah kita di sini bukan bersaing antar bahasa, tapi kami sambil saling mendukung, saling mensupport. Karena kadang justru di sekolah kami ini sering bingung, Pak. Uh, setiap, hari, setiap tahun bingung jamnya mungkin tidak cukup, nanti akan berpengaruh ke yang lain-lainnya dibanding mata pelajaran lain. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mais pour moi, français est très, très euh, difficile. So, je ne peux pas parler français, mais non, en cours. <laughs> je parle français en cours. Gak tahu ini apa artinya. Mungkin Madame Hergin yang tahu kesalahan saya ketika saya berbahasa Perancis. Tetapi uh, luar biasa, uh, Madame Hermin, apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Sarif. Ini ada Ustaz Seprion yang sudah raise hand. Ya, uh, monggo Pak Seprion, ada yang mau disampaikan? Uh, silahkan. Oke, okay. my voice. Is it my voice? Di Jawa Arabi ya. Asal tua dah. For for language Ustaz, for languages. Kalau <laughs> nak. I, I just want uh, to discuss a little bit about Mr. Sharif's question um, that this is actually not about correct or wrong. I mean, uh, when you got uh, your way to study English or I think grammar or you start studying vocabulary. So I don't say that uh, your way is wrong or your way is uh, not correct, something like that. Um, so. I don't say that, but I just want to say if you want to learn a foreign language naturally, so you have to start listening first. Mm -hmm. Start listening. Uh, how the native speakers use the language? So if you listen much, this is the step to be good at uh, speaking, inshallah, um, because um, as I have ever told you before in the last meeting, if you read much, so you'll be good at writing. If you listen much, you'll be speaking. Uh, so this is the way. And I have ever heard also a, a theory uh, gave, given by Mr. A.J. Hodge. Uh, he's a, a teacher of English, uh, online teacher of English. He said, stop studying individual word. Let the ta'alam why do you have to stop studying individual word? Because um, you cannot use them. And there is an experience um, of one person from, from Korea. So he memorized 50,000 vocabularies in English. 50,000. So this is a very great number of vocabularies. Unfortunately, he could not use them. He could not understand even how the, uh, when the teacher speak English. So this is the problem. But I think this is also the problem of many learners of English and uh, the other languages in the world. Not only the problem of Mr. Hyun from Korea. So the solution of this uh, problem is start studying phrase, start learn phrase. So. تعلم التعبير أولا مثل مفردات لماذا أنكم إن شاء الله سوف تستطيعون 
أن تستخدموا هذه التعليمات مباشرة وإذا حفظتم المفردات الوحيدة ممكن سوف تنسون هذه المفردات قبل أن تستخدموا في التكلم um, Okay, and then the second thing that Mr. Rajiha told us stop studying grammar so this is actually the message for the beginners of uh, English or Arabic or German or maybe the other languages like French stop studying grammar at the beginning why because if you uh, know or if you understand grammar in the beginning before you you have ability in speaking so grammar or your knowledge in grammar will stop you will make you Satan will stop you um, speaking because you're afraid of making mistake. Um, so when you're about to speak up, for example, you you, you can see many whether it's a mistake or not or something like that. So stop studying grammar. When I'm not talking about tabaqat, tabaqat في هذه الطبقة الطبقة الأولى يعني تعلم الكلام أول ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا أردت أن تتكلم استمر تعلم القواعد when you have master or when you you can speak English fluently so you can continue your activity by by studying grammar so I actually I have I have uh, a good methodology in studying grammar. Inshallah, you will only use the short time to study it. Um, so, inshallah, you can master grammar fast. Thank you very much. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Seprion yang sudah memberikan uh, masukannya bagaimana uh, kita belajar bahasa asing. Apakah dari grammar dulu atau setelah itu speaking. Baik Bapak Ibu, uh, mungkin sedikit saya tambahkan bahwa belajar bahasa itu adalah ibarat seorang bayi. Jadi seorang bayi itu akan mendengar terlebih dahulu apa yang dia dengar dari lingkungan sekitarnya, baru setelah itu dia akan mencontoh. Seperti itulah sebetulnya prinsip pembelajaran bahasa asing seba, uh, kepada siswa kita. Jadi biarkan mereka uh, banyak mendengar dulu dari uh, kita, mencontohkan, kemudian mereka diminta untuk menirukan. Betul apa kata uh, mistress tadi dan juga uh, Madam Hermin bahwa menulis itu nanti adalah uh, produk yang terakhir. Jadi urutannya adalah dari listening and then speaking, setelah itu reading and then the last is writing. Also, terima kasih teman-teman uh, uh, sekalian untuk komentar terhadap pertanyaan Bapak Sarif yang luar biasa tadi. Um, Mungkin ada lagi pertanyaan dari audiens. Ini sampai schedule kita sampai jam berapa ya Ibu? Jam setengah sembilan atau jam sembilan? Sesuai dengan flyer yang... Eh, di, apa sesuai di dengan info flyer yang itu ada? 20, 21. Oh, 21. 21. Oke, okay, 21. Uh, baik, uh, Bapak Ibu atau mungkin adik-adik, ada yang ingin disampaikan terkait apa yang sudah... Disampaikan oleh mistris tadi, silakan. Ada yang ingin bertanya mungkin atau sharing pengalaman Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajar, terutama kepada Bapak Ibu yang mengajar bahasa. Silakan. Surio mungkin, Surio. Surio Tuela, Surio. Kusafian Fusion. Surio. Baik. Uh, sebentar ini ada. Hermin, Ustaz Hermin, satu kalam. Oh. Ya, baik. Um, mungkin kita tunggu saja beberapa beberapa saat lagi. Mungkin belum ada yang ingin menanyakan lebih lanjut. Uh, um, Madam, uh, Madam, <laughs> Mrs. Trisna mungkin ada yang ingin uh, disampaikan lagi terkait dengan materi hari ini. 
silakan. Baik, ya continue Bapak Ibu ya. Iya, bismillah. Ya, tadi sampai Bapak Ibu kita siap lagi ya. Nah, tadi sudah ya Bapak Ibu, kita lanjut ya continue to next page. Ya. Oke. Bapak Ibu, can you see my presentation? Halo Bapak Ibu. No yet. Not yet, Miss. Not yet. Ada yet. Not yet. Not yet. Bu, itu ada starin bound. Ada peserta mau nanya, Bu. Oh ya oke okay. ya yeah. silakan Bentar. silakan baru baru terlihat ini bapak uh, oh, ya silakan uh, silakan barusan ya ya sebentar saya baca ibu uh, baik ini pertanyaan dari ibu Musko mohon izin bertanya bapak ibu antara begitu banyak bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Menurut Bapak Ibu, untuk kepentingan eh, seperti pembuatan karya ilmiah atau skripsi, bahasa mana yang kira-kira lebih dominan atau lebih penting bagi kita untuk dipelajari? Terima kasih atas jawabannya. Sementara saya dulu, Mbak, ya, untuk monggo, respon monggo, ini, Bapak. ya. Iya, monggo, Bapak. Oke, okay. okay, terima kasih. Uh, yang terkait dengan ini, saya kira uh, uh, mungkin yang bahasa bahasa dunia kan sudah bahasa Arab, bahasa Inggris ya, mungkin bahasa Inggris lah itu yang lebih ini ya. Tetapi saya ingin sedikit ini ya, sedikit uh, menambah yang terkait dengan uh, terkait dengan pertanyaan tadi. Menurut saya itu terkait dengan uh, biasanya kan ada OSN itu ya, Olimpiade ya. Sains Nasional. Betul. Itu mungkin teman-teman teman-teman guru-guru madrasah itu kalau misalnya nanti dalam uh, biasanya kan bentuknya regu ya regu itu ketika dia regu bisa saja nanti ketika menjelaskan misalnya penelitian tentang uh, penelitian misalnya tentang uh, bakteri misalnya itu akan lebih lebih bagus ketika misalnya salah satu dari regunya itu bisa multi bahasa. Jadi ketika menjelaskan itu bisa memakai bahasa Arab, bisa menjelaskan pakai bahasa Inggris, bisa menjelaskan bahkan mungkin bahasa Prancis, bisa juga bahasa Jerman atau bahasa Cina. Itu mungkin akan menambah uh, nilai atau bobot nilai dari uh, sang juri. Saya membayangkan uh, misalnya menjelaskan uh, uh, terkait dengan ilmu nahu, tetapi memakai, memakai bahasa Prancis itu akan sangat luar biasa itu kalau misalnya bisa seperti itu. Atau misalnya penelitian tentang biologi, tapi penjelasannya pakai bahasa Arab dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya kalau bahasa tadi memang mungkin yang paling atau yang paling ini adalah bahasa Inggris dan mungkin sedikit informasi kepada Bapak Ibu semua ya. Jadi nanti di bulan November, Insya Allah Direktorat Ketika Madrasah menyelenggarakan ISO. ISO itu International Symposium of Education. Itu memang kemarin bahasanya ada dua ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Cuma memang uh, untuk bahasa Arab memang kemarin tidak ditransit ke dalam bahasa Arab. Kemarin baru bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah, saya kira itu nanti teman-teman bisa mendukung. Itu barangkali uh, tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapan terhadap pertanyaan Ibu Musto. Jadi uh, untuk sebuah penelitian atau karya ini mungkin lebih diutamakan bahasa Inggris. Karena memang uh, bahasa Inggris ini adalah international language. Jadi uh, harus seperti itu ya Ibu ya. Tetapi tentu saja bahasa Indonesia tetap harus uh, dominan dalam uh, apa namanya penelitian atau skripsi tersebut. Terima kasih Bapak. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan pertanyaan Ibu Muskah ini. Maaf Ibu, dari mana ya Bu? Kalau boleh saya saya kenalan sebentar dengan Ibu ini. Halo Ibu Muskah, monitor. Ada ya? Oh tidak ada. 
Baik. Sa- uh, itu, saya siswi dari sekolah Man 9 Jakarta, Ibu. <laughs> Oke. Okay. Oh, tadi yang namanya Muskoh itu. Beda lagi. Betul, Ibu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Terima kasih, Mbak. Semoga setelah lulus dari madrasah, nanti Mbak, Mbak Hasna ya. Tapi kalau di sini namanya Hasna, Mbak Hasna bisa melanjutkan ke perguruan tinggi uh, yang sesuai dengan yang Mbak Hasna, Mbak Hasna kita ditakan ya. Amin. Amin, amin Ibu. Jadi, Syukran, jadi Ibu. Ngedeg- ya, jadi generasi Indonesia yang hebat, luar biasa, amin. dan lulusan dari Madrasah. Amin, Ibu. Amin. Nah, terima amin. kasih, Mbak Hasna. Um, silakan ya. kalau mungkin ada pertanyaan yang lain dari uh, dari teman-teman, kemudian juga dari uh, Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan hari ini, malam ini. Perlu saya sampaikan bahwa presensi untuk webinar kali ini sudah terbit. Silakan Bapak Ibu lihat di chat. Uh, khususnya untuk uh, Bapak Ibu guru ya, mungkin presensi ini. Ya, oke. Okay. Kemudian ini ada Ibu Sri Noviati dari Man 2 Sumedang, right hand. Uh, baik Ibu, silahkan saya beri kesempatan kepada Ibu untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Thank you, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya hanya membagi sedikit pengalaman yang tadi uh, pertanyaan dari uh, apa uh, Hari. ibu Muskoh ya oh bu Muskoh ya uh, utamanya memang jelas bahasa Inggris tapi bahasa asingnya yang lain itu kan mendukung hmm. karena saya punya pengalaman siswa saya jadi ketika dia apa melamar uh, beasiswa uh, itu memang harus lulus ayel tapi ya. ketika dia ditanya kamu bisa bahasa asing yang lain ya? Nah dia bilang bisa bahasa Prancis. Nah itu mungkin uh, apa? Salah satu uh, apa? Salah satu uh, penilaian lebih sehingga dia kemudian akhirnya lulus uh, beasiswa tersebut. Mungkin itu bu pengalaman saya, uh, apa yang saya pernah alami begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, bisa jadi nilai tambah ya ibu ya. Ya dan ini memang jelas akan menjadi nilai tambah kepada adik-adik yang uh, menguasai lebih dari satu bahasa asing. Kalau boleh tahu, Ibu Sri Novianti dari Man 2 Sumedang, Ibu pengampu mata pelajaran apa ibu? Uh, sekarang ini saya mengampu sastra Inggris bu. Hmm. Wow. Ya, t- jadi ya. tadinya bahasa Perancis, ah, kemudian oh. sekarang sastra Inggris. Kebetulan saya memang kuliah di dua ma, apa dua hmm. mata pelajaran itu gitu. Oh luar biasa. Berarti ini uh, satu ini dengan Madam Hermin ya? Iya betul. Berarti saya manggilnya Ibu Madam atau Miss. <laughs> boleh Madam boleh. Iya Ustazah juga ya luar biasa. Uh, saya merasakan sendiri betapa susahnya pronunciation the France ibu jadi saya agak give up untuk belajar bahasa Perancis walaupun uh, kata orang Jerman bahasa Perancis itu klase jadi luar biasa bagusnya intonasinya halus dan lain sebagainya. Um, bu parle bien français Freudian. Bu parle bien um, français. Ya me anku. Pangke français is très difficile pour moi. Pun uh, ang Surabaya ini apa uh, ini apa buku the Frontier so the ne pas parlé uh, Frontier uh, sampai oh, sekarang enggak ya susah. Super le bien Frontier Madame très bien. <laughs> Seksi buku. Tetapi ibu sekarang saya punya GTK di sini saya ketemu dengan teman-teman uh, yang bisa bahasa asing lain sehingga saya bisa uh, berkomunikasi lagi bisa belajar lagi bahasa yang lama. Uh, terpendam ini. Terima kasih Bu Novi sudah jadi teman baru saya. Terima kasih hadir kepada forum ini malam ini. Kita bersatu ya Ibu ya untuk terus mempelajari bahasa asing. Zubu Zongfri Madalam. Nih, berarti buku. Kalian mungkin masih ada yang ingin menyampaikan sesuatu. 
uh, terkait dengan materi kita hari ini ataupun mungkin bisa di luar materi ini terkait dengan kebahasaan. Mungkin saya uh, berikan lagi kepada Pak Sarif tadi sebagai penanya uh, huh? bagaimana belajar bahasa asing itu grammar atau speaking mungkin yeah. saya bisa uh, wawancara sedikit dengan Pak Sarif Boleh. seorang Boleh. yang uh, terkenal sekali di JTK ini <laughs> bangun tidurnya paling malam tetapi bangunnya paling pagi <laughs> Pak Sarif uh, Bagaimana menurut Pak Sarif belajar bahasa ini menyenangkan atau tidak? Nah, baik, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena saya mengalami hal yang saya tanyakan. Saya saya dari pesantren yang dari awal dari mulai jurumiah sampai e, mantek di sana kita pelajari, kita bisa menggali e, membaca Arabik, membaca kitab gundul kalau orang bilang. Tetapi mohon maaf, ketika saya ngomong dengan orang yang fasih bahasa Arab, saya paham. Tetapi ketika saya membalas, tidak ada satupun kata keluar itu Pak. Padahal di dalam hati itu sudah mau membalas ini saya tahu pertanyaan ke, ke A, jawabannya A. Tapi ketika meluarkan A, kok bisa jadi O? Oh. Jadi meluangkan terus itu tadi. Tidak bisa ada yang keluar gitu. Ini pengalaman saya bagaimana, uh, mungkin ini masukan untuk pesantren-pesantren yang uh, tradisional seperti saya waktu itu. Itu seperti itu, beda dengan gontor, beda dengan yang lain. Mereka sudah ada ada tradisi berbicara langsung. Pas saya kemarin itu, seperti kampung Inggris itu, itu keren banget menurut saya. Karena saya ngalami, saya berapa tahun di pesantren, keluarga nggak kayak gitu, nggak bisa itu ngomong, itu nggak bisa. Seperti pasif ya, Pak. Seperti pasif. Hmm. Jadi kita paham apa yang diomongkan, tapi nggak bisa membalas uh, omongan tadi, walaupun kita tahu jawabannya apa gitu ya. Itu yang saya alami, Bu, Bu Dian, uh, seperti itu. Ya. Oke, okay, baik Pak. Uh, mungkin saya bisa sharing pengalaman saya sedikit, sedikit ya. Ketika saya mempelajari uh, bahasa bahasa asing pertama saya itu adalah bahasa Inggris, kemudian setelah itu bahasa Prancis, dan kemudian bahasa Jerman. Di rumah saya tidak ada orang yang berbahasa Prancis, tidak ada yang berbahasa Jerman. Tetapi setiap hari saya harus improve uh, bahasa asing saya. Jadi pada saat kuliah, saya kuliahnya bahasa Jerman, tetapi bahasa Prancis saya itu saya waktu itu di Surabaya. Nah bagaimana caranya? Itu saya tiap hari uh, seperti orang agak kurang waras gitu Pak. Karena saya sering ngomong sendiri. Jadi misalnya kemarin ketika saya mengajarkan tentang bagaimana sapaan dalam bahasa Jerman, okay. itu saya dapat itu di kelas, di kuliah atau di kursus, pulang saya uh, apa, praktis sendiri di rumah. Jadi ibu saya bilang begini, saya tuh sudah uh, mahal-mahal ngirim kamu ke Surabaya untuk kuliah, tetapi kok kalau pulang ke rumah kayak orang gila sering bicara sendiri. Nah itulah cara saya. Jadi saya sambil nyapu misalnya, E, menghafal e, apa namanya kosa kata baru atau ungkapan-ungkapan baru atau misalnya berhitung angdut hoa dan lain sebagainya itu saya sambil nyapu sambil disuruh-suruh okay. oleh ibu seperti itu jadi saya bertanya sendiri saya jawab sendiri kadang-kadang saya di depan kaca bapak seolah-olah saya berbicara dengan e, seseorang itu jadi saya bertanya sendiri kemudian saya menjawab sendiri jadi betul kata ibu saya kalau lantas saya seperti orang kurang waras gitu karena sendiri. Tapi that, the, the best way the, okay. uh, karena itu bahasa betul kata Pak Ilyas, Ustaz Ilyas tadi bahas bahwa bahasa itu adalah komunikasi. Kita harus terus um, apa namanya melatih, berlatih, berlatih dan berlatih. Jadi walaupun hanya sekedar how are you today, tapi kalau kita tidak pernah mengucapkan itu sudah kita hmm. rasanya always. Guten Abend, 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 Guten jadi boleh menambahkan, Pro? Iya, oh. iya monggo. Jadi yeah. mungkin sedikit masa kita kalah PD dengan anak-anak ah, yang ada di gitu. Kuta, yeah, betul, Bali. Betul. Mereka tinggal, halo sir, bye me sir, bye me sir, gitu kan? 
itu sudah tidak grammatically ya, tetapi mereka ya. tolong belilah CV saya, tolong beli permen saya atau souvenir saya, buy me, buy me. Nah, seperti itu. Jadi, grammar nanti dulu, sekarang uh, speaking atau sprechen dulu kalau dalam bahasa ya. uh, Jerman. Ya. Mungkin itu saja, sekedar ini aja, sekedar apa namanya? Masukkan. Uh, Monggo, uh, mungkin ya. ada yang mau menambahkan lagi. Oke. Okay. Di, ya. di kelas potretnya dong, saya malu. <laughs> Okay. Uh, no, Ustaz. Uh, I proud of you, Ustaz, because you always try and try for everything the best. Okay. Uh, I think it is my experience too at my school. You know that, uh, maybe Ustaz Ayurofi, you know that from Manai, Jakarta, there is a student uh, has a scholarship to Hong Kong, right? Okay. Um, I feel proud with her. Why? Ternyata anak itu Ustaz, Masya Allah, not only in English sebenarnya, dia, dia menjaga hafalan Al-Quran, Masya Allah. Nah, beside that, I always try to speak English with, with her, the last, sebelum uh, pandemi ini. Karena Bapak Ibu, you know that, we are as uh, international language teacher, we must be the first word. We must be the first word, wherever we are. Saya selalu ya, ya, katakan ya. ke teman-teman itu, betul, uh, tadi Ustaz Sawi, Ustaz Ceprion tadi itu uh, their experience. Mereka itu, saya diminta bantuan sebelum ada World Bank ini ya, Ustaz Aynur, saya kan diminta dulu tuh kan sama Pak Rusdi itu ke berbagai daerah. Uh, saya cek and recheck, bukan cek and recheck, pengalaman saya itu, mereka tuh Masya Allah sebenarnya knowledge dalam bahasa Inggrisnya itu grammarnya itu saya bilang dari awal uh, to go to with IELTS-nya itu the best, mungkin better than me tapi how to practice the language untuk jadi mereka tuh bilang saya nggak pede mem karena uh, di lingkungan saya kalau misalnya saya ngomong bahasa ini misalkan saya sombong people don't care and it is my experience when I uh, I became an English teacher at my night. Saya pun seperti itu, Bapak Ibu. Begitu saya masuk di Mansetilan tahun 2021, saya dianggap orang asing sama all experience like that in her family. Begitu juga. Itu sombong banget ya guru baru itu. Ngomongnya bahasa Inggris menurut. I don't care. Karena dari situlah ternyata uh, saya alhamdulillah wasyukurullah. The first from the first principle dari Uh, kepala sekolah dari awal always support me wherever the problem in English. Alhamdulillah. Uh, betul kata Ustaz Ainur juga. Begitu ada OSN ya Ustaz. Saya katakan saya yang Insya Allah saya bantu. Kalian itu adalah nilai plus if you want to explain by English atau dengan bahasa Arab itu nilai plus untuk kalian. Nah. Lomba apapun juga saya bilang begitu. Saya sudah mencoba. Ternyata tahun berapa Ustaz uh, AI Forget? Man 9 itu juara ekonomi Ustaz kalau tidak salah. Salah satunya anak itu memaparkan ekonomi in English. Salah satu sekarang uh, dia dapat di IPB kalau tidak salah scholarship juga. Itu muridnya Mutini ya biologi tapi saya serius dalam bahasa Inggris. Tapi begitu dia dalam ekonomi waktu lomba di mana saya lupa itu harus bahasa Inggris juga. Itulah salah satunya betul. Apalagi seperti Ustaz Novi tadi dari Subang uh, punya uh, apa capability and other language wah makin better and better itu. Kemudian uh, tadi culture itu betul ya Ustaz ya orang pesantren itu grammar English Arabicnya wah masya Allah gitu. saya rasakan seperti itu tapi uh, waktu Parus diminta bantuan sama saya waktu pertama ketika berdiri Ustaz terserah Butris kira-kira kelemahan kita, guru-guru kita bahasa ini itu apa? Saya rasakan izin sebelumnya saya uh, uh, diminta bantuan oleh LPMP DKI juga, Ustaz. Memang seperti itu mereka itu. Jadi belum ada, belum, bukan bukan tidak, belum ada keberanian untuk uh, berbicara bahasa Inggris. Betul, kata pro tadi. Mereka tahu bahwa how are you today? Did you have papers today? Mereka paham. Tetapi untuk menjawabnya, jawab apa ya mereka sebenarnya paham itulah salah satunya jadi dari awal saya katakan ke teman-teman di daerah manapun we must be the first word wherever we are 
we must create English environment wherever we are. Saya bilang, jangan dulu merasa sakit hati dikatakan sombong atau apa. Because we are an English teacher, we are an Arabic teacher, dan semua bahasa internasional saya bilang begitu. Itulah salah satunya yang membuat proud saya. Uh, sebenarnya bukan karena saya yang dapat scholarship ke Hong Kong itu Ustaz, Ustazah, tapi memang dari awal dia itu hafalan Qur'annya dijaga, kemudian bahasa Inggrisnya juga dia selalu practice and practice, tidak hanya mengadalkan pembelajaran di sekolah. Itu salah satunya uh, mungkin uh, pengalaman Bapak Ibu Guru di sekolahnya masing-masing. Itulah Bapak Ibu. Memang dengan bahasa insya Allah kita bisa menguasai segalanya. Insya Allah itu kan sudah jelas ya uh, dalam agama kita sudah dijelaskan. Makanya Ustaz mohon izin Kemarin juga saya waktu terakhir di pasprof itu memberikan materi semua OP 10 itu ada integrasi keislaman. Saya katakan ke pasprof teman-teman pasprof itu dan Kim juga kebetulan saya salah satu penulisnya Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu di kelas itu tidak bisa bahasa Inggrisnya tapi tolong Bapak Ibu setiap OP Bapak Ibu Alqurannya hafalkan. Dan sekaligus terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Saya selalu tekankan, kita minta keberkahannya sama Allah dengan hafal Al-Quran di situ satu ayat. Tapi kita yang mengajarkan. Ya. Mungkin itu salah satu yang membuat kita nanti mau kita ke surga, saya bilang gitu. Ayat, ya, saya sudah tidak terlalu banyak yang lainnya gitu mengajarkan. Itu my, one of my experience. Thank you. Ya, terima kasih uh, Bu Trisna. Uh, hadirin sekalian, ini ternyata tanpa terasa kita sudah jam uh, sudah ya sudah jam sembilan lebih apalah daya. Jadi ingin kita masih tetap berdiskusi tentang bahasa, tentang segala sesuatu yang uh, menjadi program kita untuk anak-anak uh, kita ke depan. Sayang sekali waktu tidak tidak uh, memungkinkan untuk itu. Baik, hadirin sekalian, uh, mungkin saya uh, akhiri saja diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada semua partisipan, kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Mungkin perlu sedikit saya sampaikan bahwa pada malam hari ini kita sudah mengetahui dan mempelajari 10 kesalahan, 10 mistakes in English yang sudah disampaikan oleh Mrs. Trisna tadi. Dan ini sungguh luar biasa. Kemudian Terima kasih juga kepada Bapak Syarif yang sudah memberikan pertanyaan sehingga kami bisa menanggapinya dengan luar biasa. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang tadi sudah memberikan masukan dan tanggapan. Juga kepada adik Nazan, ya kalau tidak siapa tadi saya lupa. Kemudian kepada Ibu Sri Novianti juga yang sudah memberikan masukan kepada kami. Baiklah eh, hadirin sekalian karena waktu jualah yang harus memisahkan kita. Terima kasih eh, saya sampaikan sekali lagi thank you for your attention for this program. It is uh, I think it is a wonderful night. Kita sekarang lagi bermalaming, bermalam minggu tetapi masih tetap uh, memikirkan uh, sesuatu untuk uh, majunya madrasah kita ini. Baik, eh, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kita mungkin nanti akan ketemu kepada, di program-program bahasa internasional selanjutnya. Akhirul kata, saya sebagai MC sekaligus moderator pada malam hari ini, menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan yang telah saya perbuat. Semata-mata yang kesalahan ini adalah dari saya pribadi, karena yang sempurna itu hanyalah dimiliki oleh Allah subhanahu Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Nasyukurukum jazila syukri, nasyukurukum jazila syukri wa khasatan li muhadhiratna wa bakhsana al-yawm. Amin 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 amin. Terima kasih.
ya Ustaz. Ya, ya, ya enggak paham Atina, amin amin ya mujizat <laughs> ini, amin. <laughs> Kata filogoda iman Muslima kalat suyen Ustaza dia nanifan jadi laputa nak nuna takalam karena anak nuna majunun jadi kita harus berbicara kayak kita orang gila memang harus kita betul betul dia alukobia harus kita membikin karena kalau tidak ada ya harus membikin lingkungan bahasa sendiri itu tadi salah satu jalan kalau yang berbicara guru fikih budian Kalau ya. seperti orang gila itu tidak sah semua sholatnya, karena sholat <laughs> harus 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 orang yang sadar dan tidak boleh gila. <laughs> ya. Dan ibu saya dulu sering marah Ustaz karena tembok di rumah saya itu sering saya tempeli dengan poket-poket baru. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan baru dan itu susah untuk saya, saya tempel aja di dinding sehingga ketika tidur saya selalu melihat tulisan itu saya praktekkan. Saya lihat saya praktekkan seperti itu. Jadi nampaknya e, cara ini. Cukup ampuh ketika saya harus belajar bahasa asing, tetapi lingkungan di rumah saya tidak ada yang berbahasa itu. Dan Alhamdulillah itu luar biasa. Iya, betul. Ustaz Asep, selamat datang. Baru nyampe ya. Ngurus saham. Ngurus saham. Ngurus saham dulu dia. Ustaz Tamri. Makasih. Ustaz Masyugul. Naam, mudaris lugat al-Arabiyah, walakin indau masya Allah kafa amumtaza fi al-iqtisad. Mudaris lugat al-Arabiyah, walakin nahu mudilun. La yadilu ada, yadilu ila tarikin mustaqim, Ustaz. Tersesat di jalan yang benar. Amin, amin. Syukran jazilan, Ustaz. Nashkurukum syukran jazilan. Tetapi pertanyaan 